நான் வந்து ஐபிஎலோட ஃபர்ஸ்ட் சீசன்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் எல்லா ஐபிஎலும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆனால் இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ்க்கு வந்ததை நான் பார்த்ததே கிடையாது ஹார்திக் பாண்டியாவுக்கும் ரோஹித் சர்மாவுக்கும் இருக்கிற பஞ்சாயத்து வந்து ஆல் டைம் ஹையை தொட்டு லிட்ரலாக ஹார்திக் பாண்டியாவை முதல்ல பூ பண்ண க்ரௌட் வந்து ஹார்திக் பாண்டியாவோட ஒய்ஃபை திட்டுறதா இருக்கட்டும் ஹார்திக் பாண்டியாவோட டீம் ஓனர் நீட்டா அம்பானியை வந்து கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில பேசுறதா இருக்கும் இதெல்லாம் லிட்டரலா வீடியோல ரெக்கார்டா இருக்குங்க நிறைய பேர் யூடியூப்ல இதெல்லாம் எடுத்து போட்டிருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரீமா போயிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல புதுசா ஒரு மின்னல் மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இன்னைக்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் டீமை வந்து ராக் பண்ணிருக்குது ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ரூமர் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ரூமர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மா வந்து கேப்டன்சியை திருப்பி இந்த பிரச்சனையெல்லாம் முடிவுக்கு கொண்டு வரதுக்கு மும்பையோட ஓனர்ஸ் வந்து ரோஹித் சர்மா கிட்ட மறுபடியும் கேப்டன்சியை கொடுத்ததாகவும் ரோஹித் சர்மா வந்து அதை வேணா இந்த சீசனோட நான் உங்க டீமை விட்டே கிளம்புறேன்னு சொன்னதாகவும் போய் சேர போற டீம் வந்து நம்ம சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஆங்கிறது வரைக்கும் வந்து அடுத்த சீசன்ல இருந்து ஏகப்பட்ட ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன் வந்து இந்த பஞ்சாயத்துல இருக்குது கிரேசி திங்ஸ் லாட் ஆஃப் கிரேசி கிரேசி திங்ஸ் ஆஃப் ஹேப்பன் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே உங்கள் கிட்ட ஒரு வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் எனக்கு வந்து நட்டாஷா ஹார்திக் பாண்டியாவோட ஒய்ஃபை வந்து போய் திட்டுறதெல்லாம் அவங்க அழுதுகிட்டே போய் ஹார்திக் பாண்டியாவை கிரவுண்ட்லேயே கட்டி பிடிக்கிறாங்க இல்லை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சோகமாக ஒரு சேட் இருக்குது ஓகே ஒரு மேட்ச் ரெண்டு மேட்ச் ஃபைன் பட் மும்பை க்ரௌடு வந்து ஹார்திக் பாண்டியாவை புல்லி பண்ணுற அளவுக்கு யாருமே எங்கேயுமே யாரையுமே புல்லி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அவ்வளவு நடந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ என்ன நடந்திருக்குங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஹலோ எவ்ரி நான் மதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம் ஜி ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பை இந்தியன்ஸ் டீமே வந்து ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நான் சொல்லலை ஒரு ஃபேமஸான கிரிக்கெட் எடிட்டர் ஒருத்தர் கான் மு முட்டாசிம் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவரோட ஆர்டிக்கல் என்ன போட்டிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பை இந்தியன்ஸ் டீம் இஸ் ஸ்பிளிட் இன் டூ டூ ஒரு சைடு டீமில் வந்து ஹார்திக் பாண்டியா இஷாந்த் கிஷன் இவங்கெல்லாம் ஒன்றா இருக்காங்க இன்னொரு அவன் மும்பை இந்தியன்ஸோட ஓனர்ஸ் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஒன்றா இருக்காங்க இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா அதே மும்பை டீமில் வந்து ரோஹித் சர்மா அப்புறம் பும்ரா திலக் வர்மா அப்புறம் சூரியகுமார் யாதவ் இவங்கெல்லாம் ஒன்றா இருக்காங்க லிட்ரலாக ஒரு டீம் தான் வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரே ஜெர்சியை போட்டு விளாடுறாங்க நான் உள்ளுக்குள்ளே ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்காங்க ஒரு ரெண்டு மேட்ச்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மா வந்து ஹார்திக் பாண்டியாவை இங்கே போ அங்கே போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற சில சீன்ஸ் பார்த்தோம் கேப்டனாக வந்து ஹார்திக் பாண்டியா ரோஹித் சர்மாவை ரொம்ப ஓவராக பண்ணிட்டாங்கன்னு ஒரு சைடு யோசிச்சாலும் இன்னொரு சைடு ஒருத்தங்க கேப்டன் இல்லை ஆனால் அவங்க வந்து ஹார்திக் பாண்டியாவை சொன்னதுமே வந்து நிறைய பேர் ஆச்சரியமாக்கி இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா டீம் வந்து இவ்வளவு ஸ்பிளிட் ஆகிட்டு இருக்குங்கிற ரூமர் போயிட்டு இருக்கு அப்போ இப்போ வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் ஒரு டீமுக்கு வந்து நடுவில் ஒரு அஞ்சு நாள் கேப் இருந்துச்சு விளாண்ட மூணு மேட்சும் தோத்துட்டாங்க இவ்வளவு ஒரு மோசமான ஸ்டார்ட் வந்து எந்த டீமுக்குமே கிடையாது இவ்வளவு இருக்குமே இருக்க மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு வாய்ப்பே கிடையாது நல்ல டீம் இவ்வளவு பிளேஸ் வச்சுட்டு அவங்க வந்து மூணு மேட்ச் கண்டினியூஸா தோத்ததுக்கு அப்புறம் மும்பை இந்தியன்ஸோட மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இப்ப அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து வந்தாரா கண்டிச்சு வச்சிருக்காங்க அதான் இப்ப அம்பானியோட பையனோட கல்யாணம் ரொம்ப பெருசா நடந்துச்சு இல்ல அந்த இடத்துக்கு இப்ப மொத்த மும்பை டீமையுமே அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காங்க டூ ஜஸ்ட் ரெஜனுவேட் மறுபடியும் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு வாங்க இது ஜென்ரலாக இந்த ஆஸ்திரேலியாவிலலாம் ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க நியூசிலாண்ட்லலாம் வந்து டீமுக்குள்ள யூனிட்டி இல்லை இல்லை டீமுக்குள்ள நிறைய பஞ்சாயத்து இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் அவங்க எல்லாத்தையுமே ஒன்றா எங்கேயாவது அனுப்பிச்சு விட்டு வருவாங்க ஸோ தட் தே கெட் டு டாக் டு ஈச் அதர் கொஞ்சம் ஓப்பனாக பேசுவாங்க மறுபடியும் டீம் வந்து ப்ராப்பராக ஒரு செட்டுக்கு வரும்னு இது ரொம்ப ஆப்வியஸாக நடந்திருக்குது இப்போ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கப்போ மும்பை இந்தியன்ஸ் ஒரு டீம் வந்து வந்தாரில் இருக்காங்க மும்பையில் தான் போன மேட்சும் அடுத்த மேட்சும் மும்பையில் தான் நடுவில் அஞ்சு நாள் கேப் அப்போ மும்பையில் தானே இருக்கணும் அதை விட்டு குஜராத் போயிருக்காங்க ரீபவுண்ட் ஆகிறதுக்கு அவ்வளவு வந்து ஆப்வியஸாக பிரச்சனை போயிட்டு இருக்குது இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் ஆதி காரணம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப ப்ரீஃபாக சொல்லணும்னா ஹார்திக் பாண்டியா ரோஹித் சர்மாவுக்கு கீழே விளையாண்டுட்டு இருந்த ஒரு பிளேயர் மும்பை இந்தியன்ஸில் அதுக்கப்புறம் குஜராத்னு ஒரு டீம் ஆரம்பிக்கிறப்போ குஜராத்தோட ஹோம் பிளேயர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்திக் பாண்டியா தான் ஒரு ஸ்டேட்டாக வந்து ஹார்திக் பாண்டியா வந்து குஜராத் கரர் ஸோ அங்கே இருக்கிற டீம் வந்து எடுக்கிறாங்க ஜிடி வந்து மொத அதில் ஓப்பனிங் எடிஷன்லேயே வந்து டைட்டில் அடிச்சிட்டாங்க விச் இஸ் கிரேசி கண்டிப்பாக அதை நம்ம டவுட்டே பண்ண முடியாது ரெண்டாவது இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட போன தடவை ஃபைனல் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நானே போய் பார்த்தேன் நம்ம வீடியோலாம்
ஈவன் லாஸ்ட் கேமில் ஹார்திக் பாண்டியா தான் ஹை ஸ்கோரர்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் ஆஃப் ஆல் தேர் பிளேயர்ஸ் இருந்தாலும் ஹார்திக் பாண்டியா மேலே ரோஹித் சர்மா ஃபேன்ஸ் ஒரு மிகப்பெரிய வன்மம் இருக்குது அண்ட் மும்பை க்ரௌடு ஜென்ரலாகவே வந்து கொஞ்சம் காட்டமான க்ரௌடு தான் விராட் கோலி வந்து இந்தியன் டீம் கேப்டனாக இருக்கிறப்போ ஆனால் மும்பை இந்தியன்ஸ் கூட ஒரு ஆர்சிபி மேட்ச் இருக்கிறப்போ மும்பை க்ரௌடு வந்து விராட் கோலியை பூ பண்ணாங்க அப்போ விராட் கோலி வந்து ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ்லேயே சொன்னாங்க இங்கே இருக்கிற க்ரௌடு வந்து நான் ஒரு இந்தியனுங்கிறதே மறந்துடுறாங்க இந்தியன் பிளேஸே வந்து பூ பண்ணுறாங்க இது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா இந்தியாவுக்கு விளாடுறேன் நான் இங்கே ஒரு கிளப் மேட்ச் வந்திருக்கேன் என்ன ஏன் பூ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை விராட் கோலி ஓப்பனாக ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ்லேயே பேசினாங்க இதே இது இப்போ ஹார்திக் பாண்டியாவுக்கு நூறு மடங்கு அதிகமாக நடந்துட்டு இருக்குது லிட்ரலாக ஹார்திக் பாண்டியாவை வந்து எப்போ பார்த்தாலும் சாப்ரி சாப்ரின்னு சொல்கிறதா இருக்கட்டும் அதாவது வெட்டி சீனு வெட்டி பந்தான்னு சொல்கிறது அப்புறம் கண்டிப்பாக வீடியோவில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு நிறைய கெட்ட வார்த்தை ஜீல ஆரம்பிச்சு யூல முடிகிற மாதிரி ஹிந்தி கெட்ட வார்த்தைங்கள்லாம் நிறைய சொல்லி கண்ட மணிக்கு கத்துறது ஒரு வீடியோ இருக்குது யூடியூப்ல நான் பார்த்தேன் நீட்டா அம்பானி வந்து ஒரு சோஃபாவில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இங்கேருந்து அப்படி கத்திக்கிட்டே வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்காங்க நீட்டா அம்பானி திரும்பி பார்க்குறாங்க அதையும் எடுத்து வீடியோ எடுத்து போட்டு சிரிக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஹார்திக் பாண்டியோட ஒய்ஃப் வந்து நடந்து போறாங்க அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அவங்கள அவங்க போறப்போ ஹார்திக் பாண்டியா வந்து ஒரு துரோகி அவன் கெட்டவன் அப்படி அந்த மாதிரி கெட்ட கெட்ட வார்த்தை சொல்லி கத்துறது அவங்க போய் ஹார்திக் பாண்டியாவை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுகிறாங்க லாஸ்ட் மேட்ச் தோத்ததுக்கு அப்புறம் ஹார்திக் பாண்டியா வந்து டக் அவுட்ல தனியா உட்காந்துட்டு இருக்காங்க கூட உட்காரதுக்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் பிளேயர் ஒருத்தன் கூட முன் வரல அவங்க கேப்டன் தான் நீ ஆயிரம் வேணாலும் பண்ணிக்க பட்டு உனக்கு கேப்டன் தானே ஆனால் ஒருத்தங்க கூட முன்னாடி வரல நீங்களும் நானும் பேசுறது வேற பட் டீமே வந்து ஹார்திக் பாண்டியா கிட்ட இருந்து தள்ளி இருக்குங்கிறது வந்து ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமா இருந்துச்சு ஸோ அந்த இடத்துல யாருமே சப்போர்ட்டுக்கு இல்லைங்கிறப்போ ஐம்பத்தி ராயுடு போய் கூட உட்காந்து கன்சோல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஹார்திக் பாண்டியாவை இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப வைரலாக வேற போயிட்டு இருந்துச்சு இப்போ வந்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து சும்மா ரூமர்னு நினச்சி பேசிட்டு இருந்தோம் பட் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இதை பத்தி என்ன சொல்றாங்கன்னு உங்ககிட்ட சொல்றேன் ஹர்பஜன் சிங் வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ்கே விளையாண்ட ஒரு பிளேயர் ஓகேவா ஹர்பஜன் சிங்கே என்ன சொல்றாருனு பாத்தீங்கன்னா விஷுவல்ஸ் ஆர் நாட் லுக்கிங் குட் மும்பை இந்தியன்ஸ் வந்து பாக்குறதுக்கே சுத்தமா சரியில்லை ஹார்திக் பாண்டியாவை வந்து தனியாக விட்டுட்டாங்க எல்லாருமே இது எல்லாமே பிளேம் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக யாரை பிளேம் பண்ணும் மும்பை இந்தியன்ஸோட மேனேஜ்மெண்ட்டை பிளேம் பண்ணும் பட் எல்லாமே வந்து ஹார்திக் பாண்டியா மேலே பழிய போட்டாங்க ஹார்திக் பாண்டியா கூட யாருமே ஒரு கேப்டன் சொல்கிறத அந்த டீம் கேட்கல அந்த கேப்டனால் எப்படி ஜெயிக்க முடியுங்கிற மாதிரி ஹர்பஜன் சிங் பேசியிருக்காரு அண்ட் அவங்க டீம் முதல்ல வந்து ஒரு கேப்டனுங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணும் உனக்கு ஆயிரம் ஒப்பீனியன் இருக்கலாம் பட் இப்போ கேப்டன்னா கேப்டனுங்கிறது நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணும் அதை விட்டுட்டு ரெண்டு கேப்டன் ஒரே டீமில் இருந்து ரன் ஆக முடியாதுங்கிற மாதிரி ஹர்பஜன் சிங் ஒரு சைடு பேசியிருக்காரு இன்னொரு சைடு வந்து ஐம்பத்தி ரைடு இருந்துகிட்டு அங்கே இருக்கிற சில பிக் பர்சனாலிட்டிஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் இருக்கிற பிக் பர்சனாலிட்டிஸ் பெரிய பெரிய பிளேயர்ஸ் வந்து ஹார்திக் பாண்டியாவை வந்து கொலப்புறாங்க பயங்கரமா வேணுனே ஹார்திக் பாண்டியா வந்து ஒரு நல்ல கேப்டனாக ஒர்க் பண்ண விட மாட்டேங்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்டு சொல்லி கொலப்பி விட்டுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஐம்பத்தி ரைடு பேச ஐம்பத்தி ரைடு போய் கன்சோல் பண்ணுறாங்க ஹார்திக் பாண்டியா மேட்ச் தோத்ததுக்கு அப்புறம் ஐம்பத்தி ரைடும் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கமெண்டேட்டர் ஐம்பத்தி ரைடு வந்து சொல்றாரு நான் இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட்லாம் கூட போட்டிருந்தேன் ஐம்பத்தி ரைடு வந்து சொல்றாரு அவர் கேரக்டர் நான் அப்போ பார்த்தப்ப நான் சொல்றேன் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்ச் அவர் கூட நான் உட்காந்து ரெண்டு மேட்ச் உட்காந்துருக்கேன் அவர் கூட வெரி ஸ்வீட் பர்சன் ரொம்ப ஹம்பிள் யாராக இருந்தாலும் நல்லா பேசுவார் அவர் வந்து கமெண்ட்ரி ரூம் வந்து ஜென்ரலாக மேலே இருக்கும் ஒரு அஞ்சு ஃப்ளோர் ஆறு ஃப்ளோர் மேலே இருக்கும் ஒரு அங்கேருந்து இறங்கி போய் ஹார்திக் பாண்டியா வந்து டக் அவுட்டில் தனியாக இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே போய் உட்காந்து பேசிட்டு வர அளவுக்கு ஹார்திக் பாண்டியோட நிலம அங்கே டீமில் ஓன் டீமில் ஓன் கிரவுண்டில் ஓன் ஃபேன்ஸ் முன்னாடி ஓன் ஃபேன்ஸ் கெட்ட வார்த்தையில் திட்டிட்டு இருக்கப்போ அந்த ஆள் அவ்வளோ தனிமையில் இருந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஐம்பத்தி ரைடு இறங்கி போய் பேசுகிறாரு உண்மையை சொல்லணும்னா போன வீடியோ நான் இதை பற்றி பேசுகிறப்போ ஐ டெஃபினெட்லி ஃபெல்ட் வெரி பேட் ஃபார் ரோஹித் சர்மா கண்டிப்பாக ரோஹித் சர்மாவுக்கு நடந்தது இப்பவுமே தப்புங்கிறது வந்து நான் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்புகிறேன் அவர் வந்து இந்தியன் டீம் கேப்டன் இந்தியா வந்து ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் வேர்ல்டு கப்பில் கொண்டு போன கேப்டனு அவரை வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் டீம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் நினச்சா முதல்ல அதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்க வேண்டியது ரோஹித் சர்மா கிட்ட ரோஹித் சர்மா அதுக்கு ஓகே சொல்லி இப்போ நம்ம சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்லேயும் கேப்டன்சி மாறுறத பார்க்குறோம் தோனி வந்து சொல்றாரு ருத்ராஜ் தான் அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய தடவை சொல்றாரு அங்கே என்னன்னா ரோஹித் சர்மா கிட்ட அந்த டிஸ்கஷன் நடந்த மாதிரி கூட தெரியல திடீர்னு தடாலடியாக வந்து இனிமே இவர் தான் கே
அப்போ தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை மறுபடியும் ட்விட்டர்லலாம் வந்து பயங்கரமாக ரூமர்ஸ் போயிட்டு இருக்குது ஈவன் நியூஸ் சேனல்ஸ்லலாம் பேசியிருக்கிறதுனால ஆஃப்டர் ஹேவிங் தீஸ் மணி லாஸஸ் கண்டினியூஸ்லி மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து இவ்வளோ கண்டினியூஸாக தோத்துட்டாங்க கண்டினியூஸாக தோத்துக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு தெரிகிறப்போ ஓகே கேப்டன்ஸியை மறுபடியும் வந்து ரோஹித் சர்மா கிட்டே கொடுக்கறதுக்கு ஏன்னா எப்படி ரோஹித் சர்மா மீறி ஹார்திக் அங்கே கேப்டனாக வைக்க முடியலங்கிறது வந்து ஆப்வியஸாக தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த கேப்பை வந்து மறுபடியும் ரோஹித் கிட்ட ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்மளால் வாசிக்க முடியுது ஆனால் ரோஹித் சர்மா வந்து இல்லை எனக்கு வந்து அந்த கேப்டன்சி வேணான்னு சொன்னதாகவும் மறுபடியும் அதனால் ஹார்திக் தான் கேப்டனாக இருக்க போகிறார் இந்த சீசன் ஆனால் இந்த சீசன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரோஹித் சர்மா வந்து மும்பையில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே கம்மி ரோஹித் வான்ஸ் டு பி ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் மும்பை இண்டியன்ஸ் அண்ட் அவர் போய் சேரக்கூடிய டீம் மோஸ்ட் லைக்லி சென்னையாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் அகெயின் சென்னையில் வந்து இப்போது ருத்ராஜா வந்து கேப்டனாக உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க ரோஹித் வந்து இங்கே கேப்டன் அதெல்லாம் நிறைய கன்ஃபியூசிங் சுச்சுவேஷன் தான் அங்கே இருக்குது பட் ஐ டோன்ட் திங்க் அவ்வளோ ஈஸியாக சென்னை வந்து பயங்கரமாக ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ரோஹித் சர்மாவை ஆனால் அவ்வளோ மும்பை இண்டியன்ஸை அஃபண்ட் பண்ணி அவங்க வந்து சென்னை வந்து அவங்க டீம் குள்ளே எடுத்துப்பாங்களான்னு தெரில பட் அதுதான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ரூமராக போய்ட்டு இருக்குது ஒரு ப்ளூ ஜெர்சி வந்து எல்லோ ஜெர்சியாக மாற போகுதுங்கிறது தான் இந்த ட்விட்டரில் கிரிக்கெட் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்குலாம் இது எவ்வளோ பெரிய ரூமர்னு தெரியும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக போய்ட்டு இருக்குது அது நடக்குமா நடக்காதுன்னு எனக்கு தெரியாது இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து மும்பை இண்டியன்ஸ் மேலே வச்சிருக்கிற ரெஸ்பெக்ட்ல அது நடக்க வேணான்னு கூட சொல்வேன் மும்பை இண்டியன்ஸ் வந்து அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை அவங்க இன்டர்னலாக சால்வ் பண்ணும் அது எப்படியாவது அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா எல்லாருமே இப்போ வெயிட் பண்ணுறது ஒரு விஷயத்துக்கு தான் ரோஹித் சர்மாவும் ஹார்திக் பாண்டியாவும் தோல் மேலே கை போட்டு ஒன்னா ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறது அது ஒன்னா அவங்க இருக்காங்கன்னு பாக்கிறது தான் அவ்வளோதான் நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்க்குறோம் ஆனா அதுக்குன்னு சென்னைக்குள்ள கொண்டு வரணுங்கிறது டீமை விட்டு போறதுலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்குது வெளியில இருந்து பாக்குறதுக்கு பட் இதுக்கு நடுவில் உங்களுக்கே தெரியும் ரோஹித் சர்மாவோட ஒய்ஃப் வந்து சென்னை வந்து அவரை விஷ் பண்ணதுக்கு வந்து எல்லோ ஹார்ட் போட்டு மும்பை இண்டியன்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுற எந்த வீடியோக்கும் லைக் பண்ணாமல் ஷேர் பண்ணாமல் எந்த கமெண்ட்டும் பண்ணாமல் இருக்கிறது வந்து பேசிக்காக ரோஹித் சர்மா டீமே வந்து ரோஹித் சர்மாவோட ஃபேமிலி அந்த ரோஹித் சர்மா பிடிச்சவங்க எல்லாருமே சென்னை தான் விரும்புகிறாங்கங்கிற மாதிரி ஒரு ரூமர் போயிட்டு இருக்குது பட் இதெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸான ரூமர் கிடையாது பட் ஹிண்டிங் டுவர்ட்ஸ் த டேரக்ஷன் பட் ரொம்ப தெளிவாக தெரிகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மா வாஸ் ஆஃபர்ட் கேப்டன்சி அகெயின் அண்ட் மும்பை இண்டியன்ஸ் டீமுக்கு வந்து வேறு வழியே தெரியாமல் எப்படியாவது ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக அது கொடுத்ததாகவும் ஏன்னா இல்லைனா ஜெயிச்சிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்க மாட்டேன் ஜெயிக்கலங்கிறதுனால கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அது ரோஹித் சர்மா ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த சீசன் ரிலீவ் பண்ணி விடுங்கன்னு சொன்னதாகவும் வந்து நம்மளுக்கு கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும் எங்கே போய் சேருவாங்கிறது அகெயின் அந்த டிசைடிங் டேபிளில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதை நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் பட் இது தான் இப்போதைக்கு இது நடந்துட்டு இருக்கிற பஞ்சாயத்து உங்ககிட்ட வந்து அப்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இஷ்யூவை எப்படி சால்வ் பண்ண முடியும் நினைக்கிறீங்க ஏன்னா ரோஹித்தும் ஹார்திக் இப்போ ஒரே டீமில் தான் இருக்காங்க என்ன பண்ண முடியும் இந்த சீசனுக்கு என்ன பண்ண முடியும் எது சரியான சொல்யூஷனாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கங்க அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஹிட்மேன் ஃபேன் இருந்தாங்கன்னா இல்லைனா ஹார்திக் ஃபேன் இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னை விட அவங்க வந்து அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை கண்டிப்பாக பெட்டராக சொல்லுவாங்க நான் ஒரு நியூட்ரல் ஸ்டாண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு சைட்லேருந்தும் பேசியிருக்கேன் அவங்களுக்கு அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணிவிடுங்க நான் சொன்னது கரெக்டாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா தம்ஸ் அப் இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா ஏன் இல்லைன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்ன பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ண நினச்சிங்கன்னா எந்த சோஷியல் மீடியாலும் மதன் கௌரின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்கள் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஃபைன் மை ப்ரொஃபைல் லவ் யூ ஆல் டேக்